بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ اینیمل فارم اینڈ فنکشن دس از دا یو کین سے دی مین ٹاپک آف دا کورس اس میں یہ جو ٹائٹل ہے دا کورس دا ٹائٹل دیٹ ہیز تھری ورڈس ویری امپارٹنٹ ورڈس وچ آر دی اینیمل فارم اینڈ فنکشن تو اس کو ذرا اور ڈیٹیل میں سمجھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو سائنس کے بارے میں بتایا جائے بیکاز دس از ون آف دا ٹاپکس آف سائنس سائنس کے اندر دیر آر سو مینی سبجیکٹس فزکس ہے کیمسٹری ہے باٹنی ہے زولوجی ہے اسٹرانومی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ لیکن سائنس اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ اس سائنس کی ڈیفینیشن لکھ دیں تو وہ بہت آسانی سے کرامڈ ڈیفینیشن لکھ دے گا اور وہ پورے نمبر بھی لے لے گا لیکن اگر ہم اسے اس کہیں کہ آپ کو دس بارہ پندرہ سال ہو گئے ہیں سائنس پڑھتے ہوئے تو کین یو آنسر ٹو دس کوشچن دیٹ یو ہیو بین اسٹڈنگ سائنس سنس لانگ ہاؤ یو آر ڈفرینٹ فرام دا اسٹوڈنٹس ہو ہیو ناٹ اسٹڈی سائنس ایز یٹ تو اس کے لیے یہ جواب دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے سائنس دراصل جواب ہے تین کوشچنس کا وہ تین کوشچنس کیا ہیں کیوں کیا اور کیسے دیٹ از ہاؤ واٹ اینڈ وائی جب تک یہ تین سوالوں کے جواب نہیں دیے جا سکتے تو ظاہر ہے کہ ہم سائنس نہیں سمجھ سکتے سائنس وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہلائے گا تو لہذا ہم جو بھی اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں پلانٹس کو دیکھیں اینیملس کو دیکھیں کوئی اور اس کسی کمرے میں کسی بھی بیڈ روم میں دیر سو مینی تھنگس لیب کے اندر دیر سو مینی تھنگس تو سب کے بارے میں یہ تین الفاظ کرنا بہت ضروری ہے فار دا سائنس اسٹوڈنٹ اور وہ یہی ہے کیوں کیا اور کیسے جیسے اب آج کل کے موسم میں مسٹ ہے یا یوں سمجھیں کہ فاگ بھی جسے کہتے ہیں تو فاگ کیوں ہے کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے جب تک ہم تین سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو یہ ہم اس مسٹ کو سمجھ نہیں سکتے اینڈ سیم از ٹرو ود دی ہارٹ ہارٹ پمپ کرتا ہے یہ کیا ہے یہ کیوں پمپ کرتا ہے یہ کیسے پمپ کرتا ہے تو یہ تین الفاظ یہ تین الفاظ یا تین کوشچن یہ بہت امپورٹنٹ ہیں سائنس کو سمجھنے کے لیے میں ایک آپ کو جو نیوٹن تھا نیوٹن جو کہ کہلاتا تو فزسٹ تھا وہ یقیناً وہ فزسٹ تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ ہی واز سٹنگ انڈر دی ایپل ٹری آن اے بینچ تو اس نے ایک ایپل نیچے گرتے ہوئے دیکھا اس نے اس کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے کہ وائی ڈیڈ اٹ فال آن ٹو دا سرفیس آف دا گراؤنڈ ورٹیکلی تو پھر وہ اس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے ایک فامولا بنا ایک لا بن گیا اور وہ لا کیا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل پل کا لا جسے آج بھی اس ڈیولپڈ ورلڈ میں ہم اس 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 کو ہم فیلسیفائی نہیں کر پائے وہ اس لیے نہیں فیل کر کیونکہ بیکاز اٹ ہیز بیکم دا لا اب میں ایک یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کیا فرق ہے ایک لا میں اور تھیری میں تھیری کو ہم فیلسیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ اور اس لیے بایولوجی کے اندر دیر آر ویری فیو لاس دیر آر ویری فیو اسے ہم ڈبل فگر میں بھی نہیں ہیں لیکن تھیری جیسے تھیری آف ایولیوشن ہے تو اسے ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے سائنٹسٹ اس کو چینج کر پائیں تو لہٰذا تھیری چینج کی جا سکتی ہے اس کو ہم فیلسیفائی کر سکتے ہیں لیکن لا جب بن جاتا ہے تو اس کو ہم بہت مشکل ہوتا ہے اس کو نگیٹ کرنا اس کو ختم کرنا اور تو لہٰذا یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے سائنس کے اندر کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین تھیری اینڈ لا اب ہم یہ یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں تین الفاظ ہیں وچ از وچ آر دا اینیمل فارم اینڈ فنکشن پہلے ہم اینیمل کو سمجھیں گے کہ واٹ اینیمل از اینیمل از اے تھنگ اینیمل از اے تھنگ ہیونگ آل دا پراپرٹیز آف لائف اینڈ از ہیٹروٹراف تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ واٹ دا پراپرٹیز آف لائف تو پراپرٹیز آف لائف دے آر دی ایسی چیز جس کے اندر وچ ہیز دی ایبلٹی ٹو ریسپائر 
which has the ability to excrete, which has the ability to grow, which has the ability to move from one place to the other, and which has the ability to grow, which has the ability to reproduce. तो जिस चीज के अंदर ये तमाम simultaneously तमाम properties होंगी उसे हम animal कहेंगे और secondly second क्योंकि ये जो मैंने बताई हैं ये तो plants के अंदर भी होती हैं लेकिन movement it is ये एक ऐसी property है जो plants के अंदर हम कहते हैं usually नहीं होती animals के अंदर usually होती हैं ये ये movement होती है एक जगह से दूसरी जगह move कर सकते हैं मैंने लफ्स इस्तेमाल किया है usually का usually का मतलब है आम तौर पे ये move कर सकते हैं वो इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसके खिलाफ बहुत कहा जा सकता है कि there are certain animals which are marine animals and which are fixed they cannot move from one place to the other इसलिए ये लफ्स और साइंस के अंदर ये अल्फाज बहुत आम तौर पे इस्तेमाल होते हैं खास तौर पे जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं या या लाइफ लाइफ साइंसेस की बात कर रहे होते हैं यूजुअली मोस्टली प्रोबेबली तो दीज आर द वर्ड्स जो हमें बचा देते हैं ओके नाउ दिस इन दिस कोर्स दूसरी बात मैं बात कर रहा था कि दैट इज एनिमल फॉर्म अब फॉर्म क्या है फॉर्म जो है इट इज अ स्ट्रक्चर ये मॉर्फोलॉजी है किसी चीज की किसी एनिमल की क्या मॉर्फोलॉजी है हाउ इट अपीयर्स टू बी विद अवर नेकड आई जैसे हम मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं और फॉर्म भी कहते हैं फॉर एग्जांपल एक ग्रास हॉपर है उसके हेड है थोरेक्स है एबडामिन है विंग्स हैं एंड सो ऑन तो दिस इज वट वी कॉल मॉर्फोलॉजी जब हम एक्सप्लेन कर देते हैं किसी किसी बॉडी को तो दिस इज वट वी कॉल द मॉर्फोलॉजी एंड देन द फंक्शन फंक्शन से मराद ये है कि जैसे इसे हम फिजोलॉजी भी कहते हैं टेक्निकली कि ये जो है कोई भी हेड है इसका फंक्शन क्या है या आईज हैं तो उसके उसके फंक्शंस क्या है विंग्स हैं तो उसके फंक्शंस क्या है तो इसलिए हम इस कोर्स के अंदर ये तीन चीज़ें एनिमल्स वो कौन से एनिमल्स जिस पूरी के पूरी एनिमल किंगडम राइट फ्राम प्रोडोजवा टू कॉडेट्स और इसे हम इसे भी हम गाहे बगाहे ये इन चीज़ों के बारे में बताते जाएंगे कि दैट हैज़ बिन कन्वर्ट दैट हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स जैसे हम फाइव लाख क्लासेज ऑर्डर्स वगैरह वगैरह करते हैं Now the, the in this course, in this course, we'll be studying the protection, support, and movement. This will be the, our first chapter: protection, support, and movement. ये हम अगले मॉड्यूल में इसको डिटेल में बताएंगे. उसके बाद ये कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन वन. This is uh, that pertains to the nervous system and the sensory systems. Then communication two. Which is uh, which pertains to the endocrine system and the chemical messengers, which are the you can you know these are the hormones. Next uh, is the circulation and gas exchange. Circulation is also called as uh, the transport system, just me blood ka zikr aayega, iske andar heart ka zikr aayega, or then gaseous exchange, the carbon dioxide and oxygen ki gaseous exchange. Then the nutrition, the food that we eat, how it is digested. How it then becomes the part of our of the protoplasm. Then the temperature and body fluid or the regulations. This is also called the homeostasis, which is a technical word. This is the homeostasis. And lastly, we'll be discussing reproduction and development. Reproduction is again very important. You can say one of the properties of life. Is ki andar hai hai ke there's the production of new individuals like their parents. Agar reproduction stop ho jaye, obviously. This uh, there will be no life. There will be you can say there will be no life on the surface of the earth. So this is one of the very important properties of life. And then the development. Obviously the development. Uh, uh, it is just say a bacha, wo grow karta hai, plant grow karta. This is all the development. Or iski under bi wo hi teen saval scientists ne apne saath karte karte ab humare paas itna information ho gayi hai. कि हमें इन तमाम चीजों का पता चल गया है तो दिस इज ऑल अबाउट